Bienvenido, bienvenida, si tienes un teléfono OnePlus, este, vamos a ir rapidito para abrir la cuenta en, en OnePlus para registrar tu teléfono y hacer muchas cosas que tú tienes herramientas ahí para administrarlo, para arreglarlo, para este, uh, inclusive tú puedes meditar con tu teléfono, trae uh, canciones de meditación, puedes tomar 20 minutos para hacerlo, vamos a ir a ver unos pasos para que yo te muestre dónde está, déjame decirte que si tienes este teléfono, Realmente has hecho una muy buena inversión, tienes una joya en tus manos, hay muchas funciones en este teléfono que ningún otro Android lo tiene, me consta a mí, tengo una lista de reproducción aquí en mi canal uh, que se llama OnePlus Nord N200 Soporte Técnico y muchos de los pasos aplica para cualquier otro OnePlus, si tienes el OnePlus más reciente este, también tiene esa función, entonces este es algo único que tú tienes que aprender de este teléfono ya que tú puedes extender demasiada la vida de tu uh, dispositivo como una de las cosas es que si se llega a descomponer el botón de encendido tú puedes prender tu teléfono desde el cargador entonces este o, es una función es algo es algo este que nadie te lo dice ni la compañía misma te lo dice ni las compañías de celulares te lo dicen entonces este qué bueno que estamos aquí juntos para descubrir y aprender vamos a ir rapidito y abrir ajustes del teléfono y este vamos a ir hasta abajo y vamos a buscar donde dice Um, uh, usuarios y cuentas ok, tocamos aquí donde dice usuarios y cuentas aquí está OnePlus vamos a tocar OnePlus y te abre la siguiente función, página, aquí tú puedes tocar para empezar a registrar, registrarte en la página de OnePlus.com y aquí abajo hay dos secretos también, ese es el Zen Mode o Scene Mode ese es una aplicación que trae el teléfono para que tú puedas tomarte un descanso de 20 minutos de todo lo que haces y trae unas, unas este, músicas bien relajantes para que puedas escuchar mientras nomás estás um, pensando qué va a ser durante el día o, cómo, o eh, te, te encanta la meditación, entonces aprovecha con tu teléfono, tienes música aquí gratis y muy hermosa. Este, aquí tienes una función de comunidad donde tú puedes conectarte con otros usuarios de OnePlus y puedes aprender um, este, técnicas o trucos de otras personas que este, han solucionado con su teléfono. Entonces vamos a empezar rapidito aquí y tocamos registración. Ok, primera opción es re, uh, región o país donde tú, tú estás usando con tu teléfono. Entonces, entonces avísame aquí en comentarios qué, qué país, en qué país te encuentras, qué es tu, uh, tu experiencia con OnePlus. Y este, aquí escoge la, el país adecuado, ya que en algunos países no funcionan algunas este, aplicaciones. Entonces, ten cuidado. Bueno, es bueno saber de eso también, uh, que no todas las aplicaciones funcionan, funcionan en todos los países. Este, existen ciertos regla, reglamentos. Entonces, este, y, pero escoge tu uh, país y este, vamos a continuar. En este caso voy a dejarlo en Estados Unidos. Este teléfono es Estados Unidos, entonces... Aquí pones tu número de teléfono y correo electrónico. Este para continuar. ¿okay? Entonces, si tienes una cuenta con uh, Verizon, con T-Mobile, con ATT, con este Metro PCS, este, o cualquier otra compañía que apoya este modelo, entonces pones aquí tu número de teléfono de esa compañía y este o tu correo electrónico, pero que sea un correo electrónico válido. Ok, tocas iniciar sesión o registrarse y, y si tienes una cuenta de Google o Facebook puedes entrar con esa información aquí igual para que sea más rápido. Se envió un código de verificación en nuestro correo electrónico, vamos a ir allá para poder este, hacer, confirmar. Ok, aquí en tu correo electrónico vas, vas a encontrar el correo como OnePlus y si no está aquí en tu bandeja de entrada principal puedes ir a Spam, a la carpeta de Spam y buscar OnePlus, ok, y aquí es el correo de OnePlus, vamos a copiar este código y ponerlo donde nos pide que confirmemos con el código ok, ponemos nuestro código ahí y tocas aquí donde dice siguiente ok, entonces siguiente paso, vamos a crear una contraseña que va a requerirse que sea unas 8 letras este, más números y símbolos, símbolos si quieres hacer la contraseña más fuerte incluye por lo menos una letra mayúscula y los demás minúsculas o unas cuantas mayúsculas como tú lo deseas confirma la contraseña y toca siguiente Siguiente paso y felicidades, tu cuenta de OnePlus ya ha sido creada, entonces aquí es tu nickname, aquí puedes subir tu foto si quieres, este, creo que eso se puede cambiar, este, entonces nomás tocas ahí y dice tomar foto, elegir foto desde galería o tomarlo ahorita, luego aquí donde dice detalles de la cuenta, 
aquí este va a aparecer tu nombre, tu número de teléfono este y tu correo electrónico asociado con el teléfono vamos rapidito aquí por ejemplo el sin mode es, es poner tu teléfono 20 minutos para meditar y la comunidad si toca esto tocas agri oh, perdón uh, abajo continuar y aceptar términos y condiciones obtén respuestas en esta página date inspirar por la comunidad consigue productos exclusivos y tocas iniciar si quieres apuntarte para este dejar tu experiencia con tu teléfono cómo te ha funcionado qué problemas has encontrado con el mismo puedes eh, compartir y si no pues nomás di no gracias ahorita vamos a escoger me apunto muy bien entonces estamos aquí en la página de comunidad no hay ningún artículo en español hasta ahora no he encontrado ninguno pero este ojalá y pronto haya unos este sobre todo porque es región Estados Unidos por esto en inglés si pones región de nuestro uh, país México, Centroamérica o Sudamérica, este, probablemente ojalá y tengan, bueno, de hecho tienen que tener foros en español. Entonces, este, ojalá y voy a ver si puedo yo uh, publicar artículos en español aquí acerca de este, este teléfono OnePlus. En la parte superior de la comunidad, tocas aquí y dice que puedes seleccionar últimas respuestas, más vistas, las más recomendadas. Y en la parte inferior de la página puedes tocar foros, puedes ir a social, puedes uh, ver tu perfil. Este, uh, y aquí va, va a ser, van a ver unas opciones que tú puedes seguir a seguidores de personas que más este, publican cosas más que te llamen la atención. Este, y um, si abres una cuenta desde Chrome, este, abres la página de oneplus.com y este, aquí arriba... Uh, tú puedes este, entrar con la misma cuenta es la misma información no más que ahora en un teléfono o una computadora tú puedes ir a abrir la página con la misma correo electrónico y contraseña que creas en el teléfono puedes entrar y aquí en el menú este pueden vienen todos los teléfonos que este y tú puedes coger el teléfono que tú tienes con ellos para este administrarlo este entonces la página principal donde vas a llegar tocas aquí el menú y uh, vamos a decir soporte o soporte en la parte de inferior o en medio. Uh, no abre aquí. Ahí está. Ok, entonces está el soporte. Y este vamos a tocar. Uh, puedes ir aquí y ver los, uh, manual, el manual de usuario. Puedes este, buscar aquí uh, sistemas de ayuda por si algo se pone lento o algo que uh, puedes ver si puede arreglar temporalmente en el teléfono uh, desde aquí tú puedes comprar una aseguranza de, para proteger tu dispositivo este by protection plan es aseguranza básicamente uh, luego aquí puedes precios de reparación este tú puedes ver cuánto cuesta una pieza de tu teléfono escoges el modelo y aquí vienen los precios, por ejemplo, una pantalla cuesta 33 dólares, una tabla madre o motherboard, que es la tabla principal del teléfono, cuesta 92, es la más cara. Cámara de enfrente, cámara de atrás, uh, las cámaras, porque hay teléfonos traen varias cámaras, unos cuestan 10, 14, 3, 3 dólares, batería, cubridor de batería, el uh, altavoz o bocina este el sensor de huella digital cuesta 3 dólares y así entonces uh, tú puedes ver aquí seleccionas um, tocas aquí donde dice solicitar reparación y ya este te piden qué es lo que necesitas para eh, enviar tu teléfono si ya mandas tu teléfono puedes aquí dice que puedes ver el estado de tu reparación o uh, solicitar una, una nueva reparación entonces te este, van a pedir qué es lo que tiene tu teléfono, qué problema tiene y este, te van a dar las instrucciones para que puedas este, uh, mandarlo. ¿okay? Entonces, um, <coughs> entonces aquí, aquí toma tu tiempo, analiza la página, hay muchas cosas que tú puedes hacer aquí, aprender de los teléfonos, nuevos teléfonos que vienen, qué funciones traen este, y siempre está aquí la comunidad. Y donde ves tú el símbolo de más, si tocas ahí, tú puedes compartir tu experiencia con OnePlus. 
Eh, puedes escribir un artículo, puedes uh, dejar uh, comentarios y compartir uh, fotos que tomas de tu teléfono para que otros usuarios puedan este, ver la calidad de fotos que toman estos teléfonos. Bueno, muchas gracias por el momento, es todo, gracias por escoger mi video, avísame en comentarios si tienes alguna pregunta, no olvides suscribirte al canal, dale un like y estaremos en contacto, muchas gracias.